வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா டைம் லேப்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி பேச போகிறோம் டைம் லேப்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபிங்கிறது என்ன உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திரைப்படங்களில் இல்லை டிவி விளம்பரங்களில் இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு உதாரணம் சொன்னால் உங்களுக்கு டக்கு ஞாபகம் வரும் அது மேகங்கள் வேகமாக கலந்து ஓடுறதோ இல்லை கூடுறதோ பற்றியான ஷார்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மேகங்கள் ஷார்ட் ஒரு ஷார்ட் பார்த்துட்டு வாங்களேன் பார்த்துட்டீங்களா எஸ் இதுக்கு பேர் தான் டைம் லெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு பேர் அதாவது ஒரு குறுகிய வ நேரத்துக்குள்ளே நீண்ட நேரம் நடந்த சம்பவங்களை அடக்கி காட்டுறது அதாவது ஒரு நாள் முழுவதும் நடந்ததையோ இல்லை பல மணி நேரம் நடந்ததையோ சில நொடிகளுக்குள்ளே சில நிமிடங்களுக்குள்ளே காட்டுறது இதை டைம் லாஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி சொல்கிறாங்க இது வெவ்வேறு வகையாக பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் ஒரு 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 ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கிறது அந்த மொத்த நிகழ்ச்சியும் நீங்கள் வேகமாக என்ன நடந்ததுங்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் சில ஷார்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பில்டிங் ஒரு புது பில்டிங் கட்டுற பில்டிங்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வளர்ந்து வர்றத முழுமையாக எடுத்து அந்த ஷார்ட்டாக போட்டிருப்பாங்க இதை வெவ்வேறு வகையான க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸாக பயன்படுத்துகிறாங்க இது எப்படி உருவாக்குறாங்க தெரியுமா இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வீடியோ பற்றி அதை ஃப்ரேம் ரேட்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனல் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒருபடி பார்த்துட்டு வாங்க அதாவது வீடியோவை ஃப்ரேம் ரேட்டில் ஷூட் பண்ணுறோன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இருபத்தி நாலு ஃப்ரேம் ஆகோ இல்லை இருபத்தஞ்சு ஃப்ரேமும் ஆகோ இல்லை முப்பது ஃப்ரேம் ஆகோ நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ஊரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ்னு வச்சுக்கோமே இப்போ வழக்கமாக ஷூட் பண்ணுற வீடியோக்கள் எல்லாம் இருபத்தஞ்சு ஃப்ரேமில் ஷூட் பண்ணி இருபத்தஞ்சு ஃப்ரேமாகவே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ளே பண்ணுறோம் அதனால் எல்லா மோஷன்ஸும் நார்மலாக இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும் இதையே நீங்கள் நொடிக்கு இருபத்தி நாலு ஃப்ரேமாக ஷூட் பண்ணாமல் இருபத்தஞ்சு ஃப்ரேமாக ஷூட் பண்ணாமல் நொடிக்கு ரெண்டு ஃப்ரேமோ நாலு ஃப்ரேமாவோ இல்லை ஒரு ஃப்ரேமாவோ ஷூட் பண்ணி இருபத்தஞ்சு ஃப்ரேமோவாக நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அது வேகமாக ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் ஸ்லோ மோஷன்னால் அதிகமாக ஷூட் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ப்ளே பண்ணுறது அது ஸ்லோ மோஷனாக இருக்கும்னு நம்ம எப்பவுமே பேசியிருக்கோம் இங்கே கம்மியாக ஷூட் பண்ணி நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ப்ளே பண்ணும்போது அது வேகமாக ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இது பேர் ஃபாஸ்ட் மோஷன் பேர் இந்த ஃபாஸ்ட் மோஷனை பயன்படுத்தி தான் இந்த டைம் லேப்ஸை உருவாக்குறாங்க அதாவது நேரத்தை நம்ம சுருக்கி காட்டுறது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நிகழ்ந்த சம்பவத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நொடிக்குள்ளே காட்டுறது சில உதாரணங்களும் பார்க்கலாம் அதுதான் இதை திரைப்படங்களில் நம்ம க்ரியேட்டிவாக பயன்படுத்துகிறாங்க கிரே திரைப்படங்களில் காட்டும்போது ஒரு நாள் கடந்து விட்டதும் காட்டுறதுக்கோ இல்லை ஒரு வருடங்கள் கடந்து விட்டதும் காட்டுறதுக்கோ இல்லை வாரங்கள் கடந்து விட்டதும் காட்டுறதுக்கோ பயன்படுத்துகிறாங்க அதே போல் கதாபாத்திரனோட குணாம்சம் மாறுது சூழ்நிலை மாறுதுங்கிறது காட்டுறதுக்கும் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வெயிலில் இருந்து மழை நேரத்து மழை நேரமாக மாறுது மேகம் வந்து வெண்மையாக இருந்த மேகம் கருத்து விட்டதும் காட்டும்போது அது அந்த கதாபாத்திரனுடைய மனநிலை மாற்றத்தையோ இல்லை வாழ் சூழ்நிலை மாற்றத்தையோ அது பிரதிபலிக்கும் அதே போல் காதல் மலர்ந்தது அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் வரும்போது பூ மலர்ந்ததெல்லாம் காட்டுறாங்க இல்லையா நம்ம பார்த்துரும் இதை எப்படி படம் பிடிக்கணும் எப்படி ஷூட் பண்ணுங்கிறது பற்றியான டெக்னிக்கல் டீட்டெயில் எவ்வளோ ஃப்ரேம்ஸ் வைக்கணும் எப்படி கம்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியான விஷயங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் 
இப்போ நான் எடுத்திருக்க வீடியோக்கள்லாம் எப்படி எடுத்தேன்னா எங்கிட்ட இருக்கிற லூமிக்ஸ் எஸ் ஒன் ஹெச்ங்கிற கேமராவை பயன்படுத்தி இதை எடுத்தேன் அதில் டைம் லேப்ஸுக்குனே ஒரு மோடு இருக்குது ஒரு பட்டன் இருக்குது ஸோ அதை பயன்படுத்தி இதை எடுக்கலாம் இதை இப்போ இருக்கிற பல மொபைல் ஃபோனுங்க வரையும் இதை எடுக்க முடியும் அதில் அந்த மோடே இருக்குது டைம் லேப்ஸ்னு ஒரு மோடு இருக்கும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை பயன்படுத்தி இதை எடுக்கலாம் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி